website ni kalau ikutkan dia macam business card secara online kalau anda ada satu website tu rasa macam gah sangat tapi kalau fikirkan untuk buat sendiri rasa macam mustahil Baik, dalam video ni saya nak berkongsi uh, kaedah cepat untuk anda membina sebuah lama web anda sendiri. Yang pertama tentang platform. Jadi anda nak gunakan platform apa? Sama ada anda nak full coding menggunakan HTML, PHP, uh, menggunakan uh, mungkin Java ataupun sebagainya lah. Atau nak gunakan sahaja kaedah drag and drop. Baik, untuk masa sekarang mungkin ada yang cadang kita gunakan sahaja web builder. Web builder ni contohnya macam Wix, kita ada Weebly, kita ada Squarespace. Tapi saya sebenarnya tak cadangkan untuk kita gunakan web builder sebab susah untuk kita kembangkan lama web tu. Contoh sekarang kita buat lama web personal sahaja, mungkin tentang syarikat dan satu hari nanti kita bercadang nak buat uh, supaya lama web tu boleh menjadi sistem pendaftaran uh, sistem inventory dia akan jadi leceh kalau kita gunakan web builder sebab dalam web builder ni setiap pelagi in dia tu ataupun modul dia tu adalah pebayar dan dia sangat mahal jadi apa option yang kita ada cara pantas sebenarnya kita gunakan sahaja CMS WordPress ha, WordPress ni WordPress blog tu ke? tak, itu wordpress.com yang saya sebutkan sekarang adalah wordpress.org wordpress.org ni adalah open source untuk pembangun lama web jadi saya tahu ramai yang tak familiar dengan wordpress.org yang familiar mungkin dengan wordpress.com baik, kenapa wordpress? baik, wordpress ni dia adalah populasi terbesar lama web di seluruh dunia banyak pengguna-pengguna uh, terutama yang beginner dia akan memulakan lama web pertama mereka menggunakan wordpress oleh sebab itu juga uh, banyak pembangun yang bina plugin-plugin khas untuk WordPress. Jadi kalau anda nak kembangkan lama web anda untuk menjadi sebuah lama web shopping, uh, web affiliate ataupun web multi level semuanya boleh dibuat dengan menggunakan WordPress. Jadi WordPress ni sangat sesuai untuk beginner. Jadi kalau anda nak mulakan bina lama web terus dengan WordPress. Baik susah ke kita nak pasangkan uh, WordPress ni? Baik ini uh, langkah seterusnya. WordPress ni kita boleh pasang pada domain yang kita ha, beli. Jadi, anda memerlukan satu hosting dan juga satu domain untuk anda pasangkan WordPress ni. Dan sebenarnya, dia tidaklah terlalu teknikal. Jadi, benda pertama yang perlu anda buat adalah cari uh, syarikat hosting yang mampu anda miliki. Jadi, dekat Malaysia ni sebenarnya, sebenarnya ada banyaklah syarikat-syarikat uh, lokal yang dah pun bertapak lama dekat uh, Malaysia. Jadi, anda boleh cari mana yang mengikut uh, kos yang mampu anda milik. Uh, jadi, kalau saya cakap tentang hosting dan juga domain yang perlu dibeli ni, mungkin ada di antara anda dah mula mencadang uh, yang free ada kenapa nak ambil yang berbayar. Baik, yang free ni dia akan datang dengan limit dia tersendiri yang pada akhirnya akan menyebabkan anda putus asa dan itulah terhasilnya nak bina lama web ni susah baik kita nak beli hosting hosting ni sebenarnya dia ada banyak pecahan dia ada VPS dia ada shared hosting dan juga dedicated server dan kebanyakan provider sudah pun sediakan package khas untuk WordPress jadi ada dua sahaja uh, package yang patut anda pilih sama ada shared hosting ataupun uh, package khas untuk WordPress kalau shared hosting, anda akan ada kelebihan untuk masuk pada bahagian control panel hoster anda. Jadi dalam control panel ni, anda boleh tweak macam-macam. Uh, nak install, nak create subdomain uh, dan juga nak uninstall WordPress anda yang sedia ada. Semuanya boleh dibuat dalam ni. Tapi uh, kalau anda tak nak pening kepala, terus sahaja ambil package untuk WordPress. Cuma anda tiada kebenaran lah ataupun uh, permission untuk masuk ke bahagian control panel. Oh ya, yeah. uh, untuk akses ke bahagian server ataupun bahagian hoster, sama ada anda beli package yang shared hosting ataupun WordPress, jadi anda mesti mempunyai domain anda sendiri. Uh, masa proses pembelian dekat syarikat hosting ni, memang akan ada proses pembelian dia uh, step by step lah. Jadi anda tak perlu pening kepala apa yang nak beli dulu ataupun apa yang perlu anda utamakan tak perlu. Terus sahaja pilih package, dia akan bagi anda langkah-langkah 
okay, sehinggalah peringkat terakhir anda bayar dan mereka akan hantar login untuk ke laman web WordPress anda saya tak reti design lah ok sebab itu juga saya mengetengahkan WordPress salah satu benda best yang WordPress ni yang WordPress bekalkan berikan template dia kita boleh dapat merata-rata banyak provider yang sediakan template untuk WordPress dia WordPress ni dia sangat berbeza lah dengan CMS lain ha, jadi dari yang free sehinggalah yang berbayar anda boleh dapat uh, pelbagai option antara sebab lain saya cadangkan WordPress ni template dia ok template dia tu sebenarnya telah pun disusun dengan kemas mengikut rupa sebuah laman web yang betul jadi apa yang kita nak sebagai contoh anda adalah sebuah syarikat yang menjual uh, mungkin menjual handphone anda akan cari anda akan jumpa template-template yang memang khas untuk uh, jual telefon jadi semua halaman semua gambar semua kandungan yang kita nak selalunya memang WordPress ni dah dia dah design dengan betul-betul complete jadi apabila kita upload template kita kita akan dapat design sama seperti contoh laman web yang kita tengok sebab dalam CMS WordPress ni dia ada satu feature iaitu dinamakan sebagai feature import data jadi import data ni apa yang anda tengok dekat contoh dekat laman web contoh sample anda akan dapat benda yang sama di laman web anda dan malangnya feature ni kalau anda cari pada template percuma memang tak akan dapat dan sebab itu juga saya sangat cadangkan untuk anda beli ok uh, untuk anda beli jadi anda, jadi anda tak perlulah nak pening kepala untuk design untuk cari content dan sebagainya dan ya saya tahu uh, duit lagi kena terimalah hakikat untuk kita upgrade kita punya nilai syarikat nilai diri sendiri ada sesuatu yang kita perlu korbankan dan kena ingat juga apabila anda bandingkan kos untuk bina lama web dengan kos untuk anda hire sebuah uh, seorang pembangun lama web dan sudah tentu uh, kos untuk kita hire lama, pembangun lama web ni lebih besar daripada anda bina sendiri baik, dekat mana anda boleh cari template berbayar ni? sebenarnya ada banyak lama web yang menjual template-template WordPress antaranya yang famous lah adalah teamforest.net baik, kalau kita buka teamforest ni kalau kita tengok harga dia memang mahal uh, $39 dan ada yang mencecah sehingga $70 dan benda yang pertama anda kena ingat adalah Apabila anda upah orang untuk uh, membina lama web untuk syarikat anda, sekurang-kurangnya anda kena sediakan paling kurang RM1,000 untuk upah pembangun lama web. Jadi, uh, boleh sahaja anda kongsi kos untuk beli template-template ni dengan rakan-rakan anda. Dari segi undang-undang lesen tu, uh, dia adalah dia punya term common use apa semua. Tapi untuk anda mula belajar, memang tiada masalah. Baik, katakanlah anda sudah ada satu template sekarang. Apa yang perlu anda buat? Baik, upload sahaja template anda ke WordPress anda. Lepas tu gunakan feature import data yang telah saya ceritakan tadi. Ha, dan jangan risau apabila anda beli template ni sebenarnya dia akan bagi sekali manual dan juga tutorial macam mana nak guna. Memang khas untuk orang beginner lah. Ha, dan selalunya manual dia tu dah lengkap. Selalunya template yang korang beli ni dia akan datang dengan dua jenis builder. Iaitu dipanggil sebagai visual composer dan juga elementor. Jadi untuk builder ni kebanyakan dipi, kebanyakannya dipilih oleh pembangun template untuk memudahkan pengguna. Jadi builder ni uh, secara mudahnya dia adalah untuk memudahkan korang untuk klik-klik lepas tu drag and drop item uh, untuk susun balik layout dengan cara drag and drop sahaja. Tak perlu kita nak access dia punya back end dan susun dia punya short code lah macam kaedah yang lama. Jadi pastikan kalau anda beli template tu cari yang compatible dengan uh, visual composer ataupun elementor. Itu untuk membuat lama web secara personal ataupun secara asas lah. Macam mana anda nak expand lama web anda supaya jadi macam uh, sistem. Sama ada sistem pendaftaran ke, sistem multi level ke, sistem inventory ke, sistem affiliate ke. Jadi inilah uh, lebihnya WordPress. Dia akan datang bersama kebolehan untuk anda Uh, memasang plugin-plugin yang pelbagai antara laman web yang boleh anda beli plugin ini adalah codecanyon.net jadi dia sebenarnya adalah adik-beradik sahaja dengan Team Forest tu tadi uh, jadi dalam uh, laman web ni ada pelbagai jenis plugin yang boleh anda cuba dan sudah tentu dia adalah plugin berbayar 
ya duit lagi ha, jadi kalau anda risau tentang duit ingat uh, sebuah lama web yang berkonsepkan sebuah sistem harga dia apabila anda minta sebuah harga pada pembangun lama web harganya boleh mencecah sehingga RM10,000 ya RM10,000 ha, ini tidak sembang ini bukan sembang anda boleh cuba kod harga daripada pembangun-pembangun lama web yang sedia ada dekat luar sana ok anda minta sahaja sistem pendaftaran uh, sistem untuk agent ataupun sistem untuk inventory ya itulah harga yang anda akan dapat jadi apabila anda rasa anda melaburkan harga yang banyak untuk bina sendiri uh, secara bina secara DIY uh, anda bandingkan pula dengan kos untuk anda hire pembangun lama web ok baik video ni bukan nak tutup uh, periuk nasi pembangun lama web dekat luar sana jadi ini adalah lebih kepada video untuk beginner dan juga DIY uh, yang sebenarnya anda boleh buat sendiri dan uh, mungkin ada yang sudah pun pro ok sudah pun pro ataupun memang seorang pembangun lama web yang sedang menonton video ini uh, banyak benda yang mungkin anda nak tambah kan ok sabar okay, ini adalah video untuk beginner jangan semakkan fikiran mereka Ha, kita go pelan-pelan jadi rumusannya dekat sini ada banyak platform yang anda boleh pilih tapi kalau anda seorang beginner macam saya dan tak nak bazirkan masa untuk cuba-cuba platform lain WordPress adalah permulaan yang betul baik anda suka dengan video ini okay, boleh like, komen dan juga subscribe saya terima kasih kerana menonton